Hello everyone, chapter 33, Ancient History and the chapter name is Kalinga War and its Impact. So, this is Ashoka ne ladi thi Kalinga War, okay? And after that, Ashoka ka jo hai, wo pura personality uski change ho gayi. So, dekhte hain kaise? So, uh, Rock Addict 13, okay? So, ye आप याद रखेंगे रोक एडिक 13 जो कि आप देख सकते हैं अशोका का ये एक डिक्ट ठीक है इसके ऊपर जैसे ये आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ है ठीक है हालांकि ये पढ़ने में हम कैपेबल नहीं है लेकिन इस पे ये क्लियरली डिस्क्राइब है कि जो कलिंगा वॉर हुआ था वो एक हॉरेबल एंड काफी सारी मिजरीज हुई थी उसमें ठीक है जो कि अशोका के लाइफ से रिलेटेड थी एंड अशोका की लाइफ को काफी इंपैक्ट डला था ये कलिंगा वॉर के कारण ठीक है और इसमें ये भी एक्सप्लेन है कि एक लाख लोगों तक की आ, हत्या की गई थी किल्ड हुए थे एंड सेवरल लैक्स जो थे वो परिश्त थे एंड लैक एंड हाफ ऑफ द प्रिजनर्स थे ठीक है तो ये एडिक्ट 13 में लिखा हुआ है तो आपको ये याद रखना है प्लीज इसे भूलिएगा नहीं उसके बाद जब हम बात करते हैं फिगर्स की जैसे 1 लाख तक ये काफी एग्जैग्रेटेड uh, लगता है ठीक है इसका मतलब कि काफी बड़ा चढ़ाकर जैसे बोला जाता है ना कि ऐसा लगता है कि ये शायद फेक है कि 1 लाख तक लोग लेकिन ऐसा हुआ था ठीक है तो ये आपको मानना पड़ेगा कि डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ा था क्लिंगा uh, वॉर से लोगों के ऊपर ठीक है क्योंकि काफी सारे लोगों की मृत्यु हो जाना तो ये तो काफी एक नेगेटिव साइन था और ये अशोका की जो है वो लास्ट बैटल भी मानी जाती है जो उन्होंने लड़ी थी ठीक है कलिंगा के लिए लेकिन कलिंगा को फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं ठीक है ये अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे उसके बाद ये बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया ये बैटल ऑफ कलिंगा ऐसा था कि अशोका की पर्सनालिटी ही चेंज करके रख दी थी क्योंकि बाद में इसको पश्चाताप होता है कि मैंने इतने सारे लोगों की हत्या की है ठीक है फिर काफी इसको तर्स वगैरह आता है जो भी उनके बच्चे एंड जो उनकी वुमेंस थी ठीक है मींस वाइफ्स थी जिनके राजा वगैरह जो मर गए थे और जो भी लोग इस वॉर में मर गए थे तो ऑपोजिट में जो उनकी वाइफ्स थी एंड चिल्ड्रंस थे उनके ऊपर ये काफी इसको तरस आता है और फिर ये आगे जो है वॉर कंटिन्यू नहीं करता ठीक है लेकिन कलिंगा को ये नहीं छोड़ता क्योंकि इसने कैप्चर तो कर ही लिया होता है कलिंगा ठीक है और अशोका ने फिर एंबेसडर भी भेजे थे of peace मतलब शांति बनाए रखने के लिए to Greek kingdoms in the West Asia and the several other countries ताकि शांति बनाए रखे क्योंकि कलिंगा की वॉर के बाद ही ऐसा बन गया था कि लड़ाई झगड़े करने ही नहीं है शांति ही बस फैलानी है हमने ठीक है और Ashoka did not pursue the policy of peace for the sake of peace under and under all the conditions ठीक है तो पॉलिसी ऑफ पीस जो थी वो इसने ऐसा नहीं था कि बस पीस के लिए ही करना चाहा हो दिल से वो चाहता था कि सभी लोग जो है अब शांति से लड़े और इसके पीछे एक ये भी था कि ये अब जैसे कि ये कलिंगा को इसने कैप्चर किया तो इसका मकसद ये था कि कैप्चर तो मैं अभी और भी एरियाज करूंगा लेकिन अब लड़ाई से नहीं प्यार से जीतूंगा ठीक है उनको और उसके बाद राजू का ये याद रखिएगा ये क्लास ऑफ ऑफिसर्स थी एम्पायर के अंदर ही जो कि रिवॉर्ड भी करती थी लोगों को और पनिश भी करती थी ठीक है अगर किसी को भी रिक्वायर्ड होता था जैसे अगर किसी ने अच्छा काम किया तो राजू काज ही थे मतलब क्लास ऑफ ऑफिसर्स ही थे जो उन्हें रिवॉर्ड करेंगे और अगर उन्होंने जैसे चोरी वगैरह या फिर कोई संगीन जुर्म किया हो तो पनिश भी उनको राजू काज ही करते थे तो ये टर्म आ जाती है राजू काज किसे कहते हैं क्लास ऑफ क्लास ऑफ ऑफिसर्स विद इन द एंपायर ऑफ अशोका जो कि रिवॉर्ड एंड पनिश दोनों करते थे लोगों को अशोका धामा के बारे में बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अशोकास पर्सनल रिलीजन वाज बुद्धिज्म क्योंकि जब कलिंगा की वॉर होती है उसके बाद ये जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है बुद्धिज्म को फॉलो करने लगता है तो Babru Rok addict पे लिखा है कि he had full faith in Buddha, Dhamma and Sangha जो भी Buddha के तीन parts थे parts in the sense उन्होंने तीन जो principles दिए थे Buddha, Dhamma and Sangha Babru Rok addict के उपर यह लिखा हुआ है कि Ashoka इनको follow करता था ठीक है faith था उसका उसके उपर ठीक है Ashoka ने Buddhism को accept कर लिया था as his main faith और never forced Buddhist ideas on his subject. एक बात ध्यान रखेगा कि अशोका ने बुद्धिज्म को follow तो किया था, लेकिन वो ये 
बिल्कुल पूरी तरह से उनके जो जो बुद्धा बता के गए थे ना पाथ उनके ऊपर ये पूरा नहीं चलता था इसने अपने ही कुछ धामाज बना लिए थे अपने ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस कुछ भी कह सकते हैं आप बना ली थी ये सभी को फिर उसी के हिसाब से कहता था कि चलना है जैसे माता पिता की सेवा करनी है ठीक है ऐसी सभी बातें झूठ नहीं बोलना गरीब को सताना नहीं है और अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना ये सभी बातें ये जो है रूल्स वगैरह अशोका ने अब खुद से ही बनाए थे और ये इन्हीं को फॉलो करता था और दूसरों को भी कहता था कि बस इसे ही फॉलो करें ठीक है फिर ये बिलीव करता था इन यूनिटी अमंग द एथिकल एंड द मॉरल वैल्यूज़ ऑफ ऑल सेक्ट्स ठीक है और इसने ग्रेट जो है वो रिस्पेक्ट भी दिखाई सेक्ट्स एंड फेट्स में ठीक है इन रॉक एडिक्ट ट्वेल्व अब ट्वेल्व की जब हम बात करते हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा कलिंगा वॉर के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है कि कितने लोग मरे ये वगैरह वगैरह अशोका ने वॉर लड़ी कलिंगा की ये सब एडिक्ट थर्टीन में लिखा हुआ है ठीक है तो जब हम बात करते हैं ट्वेल्व की ट्वेल्व एडिक्ट में इसने लिखा है आई ऑनर ऑल द सेक्ट्स एंड बोथ एथेटिक्स एंड लेमेन विथ गिफ्ट एंड वेरियस फॉर्म ऑफ रिकोगनीशन ही प्रोनाउंस इज पॉलिसी ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन सेक्ट्स वेरी क्लियरली तो अशोका जो था सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट शो करता था ये आपका ट्वेल्थ में मिलेगा ठीक है तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे थर्टीन में आपको मिलेगा कलिंगा वॉर के बारे में लिखा हुआ है और ट्वेल्थ में कि वो सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करता था ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कलिंगा वॉर के बाद क्या होता है प्रोपोगेशन ऑफ धाबा जैसे कि उसने अपने ही ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस रूल्स वगैरह बनाए थे कलिंगा वॉर के बाद उसने वो प्रोपोगेट करने शुरू कर दिए ठीक है अशोका के एडिक्ट क्लियरली शो करते हैं जो उसने धामा बताए थे एज अ मॉरल कोड कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल ऑर्डर तो ये आपका एथिक्स के पेपर में भी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए भी ही सेज दैट इट इज़ नॉट अ रिलीजन और अ रिलीजियस सिस्टम तो देखिए जो बुद्धिज़म था ना वो एक रिलीजन के बेस पे था ठीक है जो बुद्धिज़म था उसके जो धामा संगा और वो जो हमने पढ़ा था ठीक है बुद्धा तो वो एक रिलीजन के ऊपर था लेकिन जो धामा जो अशोका ने बनाए थे ना वो ये कहता था कि ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है ये कोई रिलीजन नहीं बना रहा मैं ठीक है फॉलो तो वो बुद्धिज़म को ही करता था लेकिन उन उसने सिर्फ अपनी जो है वो रूल्स बनाए थे ठीक है जिसे उसने मॉरल लो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल ऑर्डर ये सब बोला ठीक है पिलर एडिक्ट टू अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अशोका के जो पिलर थे या फिर और भी कोई किसने भी अगर किसी आ, स्टोन वगैरह पे लिखा तो दो तरीके के थे एक तो पिलर पे भी लिखा जाता था और एक रॉक्स पे भी लिखा जाता था ठीक है तो अभी तक जो हमने बात की है ना कि थर्टी एन जो रॉक एडिक्ट है उसके ऊपर कलिंगा वॉर के बारे में लिखा हुआ है और ट्वेल्थ जो रॉक एडिक्ट है उसके ऊपर कि वो सभी रिलीजन को फॉलो करता है वो लिखा हुआ है ठीक है और फॉलो नहीं करता मीन्स रिस्पेक्ट देता है तो ये रॉक एडिक्ट के ऊपर लिखा है अब हम बात करेंगे पिल्लर एडिक्ट टू की ठीक है जो जो इम्पोर्टेंट है वो वही इसमें दिए गए हैं और आपको ये सभी बातें याद रखनी है अशोका पुट ए क्वेश्चन टू हिमसेल्फ अशोका अपने आप से क्वेश्चन करता है पिलर टू एडिक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि धामा क्या है फिर वो अपने आप ही खुद से बताता है कि धामा जो है वो टू कॉन्स्टिट्यूंट से बना हुआ है धामा एज अ लेस इविल एंड मैनी गुड डीड्स कि कम इविल है उसके ऊपर धामा में कम इविल है ठीक है बुराइयाँ जो है वो कम है लेकिन वो बहुत सारे गुणों से बहुत सारे अच्छाइयों से भरा हुआ है ठीक है तो अशोका ये सभी जो है इविल्स जैसे कि एंगर प्राइड क्वेलिटी रेज एन वी ये सभी को जो है वो एक्सप्लेन करते हुए इन कहता है कि इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए हमें इसे कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए ठीक है जो कि वो कलिंगा की वोट से पहले करता भी था लेकिन बाद में जब वो टर्निंग पॉइंट आता है उसका तो वो छोड़ देता है ये सभी चीज़ें और यही कहता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए यूनिटी में रहना चाहिए ठीक है गुड डीड्स के बारे में बातें करते हैं काइंडनेस उसके बाद लेबरटरी ठीक है ट्रूथफुलनेस जेंटलनेस सेल्फ कंट्रोल प्योरिटी ऑफ हार्ट अटैचमेंट टू मॉरलिटी इनर एंड आउटर प्योरिटी तो ये सभी लर्न करने तो इतने आपसे हो जाएंगे तो वेल एंड गुड लेकिन एक दो भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको कॉट करने में इजी होगा ठीक है और ये सब क्वालिटीज़ जो थी ये सभी को कहता था आपको फॉलो करनी चाहिए ठीक है तो रोग एडिक्ट ट्वेल्व जब हमने बात की थी रोग एडिक्ट ट्वेल्व की तो उसमें यही था कि वो सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट देता था सेक्ट्स को रिस्पेक्ट देता था तो जहाँ पर रिस्पेक्ट की बात आ गई तो 
उसने साथ के साथ ये भी कह दिया अपने मदर फादर को एल्डर्स टीचर्स इन सबको भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए तो सिंपल सी बात है जब ट्वेल्व आ गया ना तो आपको रिस्पेक्ट वर्ल्ड याद रखना है ठीक है चाहे वो रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी हो चाहे वो टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी हो चाहे वो एल्डर्स को मम्मी पापा को ठीक है किसी को भी रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी तो वो रोक एडिक्ट ट्वेल्व में लिखा हुआ है ठीक है और सबके साथ अच्छा बिहेव करना है रिलेटिव स्लेव सर्वेंट डिपेंडेंट्स ठीक है तो कई बार क्या होता है कि जैसे जिनके घर में जैसे काम करने वाले मेड्स लगे होती हैं तो वो उनके साथ काफ़ी गंदा बिहेव करते हैं जो कि बहुत ही बुरी बात है अगर वो आपके सर्वेंट्स हैं तो प्लीज़ उनके साथ अच्छा बिहेव करा करिए तो ये बातें सब उन्होंने भी लिखी ठीक है फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा बिहेव करना चाहिए ठीक है उसके बाद बिहे रिस्पेक्ट वर्ड आप अगर याद रख लेंगे तो उसी से ही लिंक्ड आपको सभी बातें जो हैं वो कनेक्टेड मिलती जाएंगी ठीक है उसके बाद हमें लिबरल रहना है अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है रिलेटिव्स के साथ और जो ओल्ड एज हैं उनके साथ ठीक है बेस्ट टेंशन फ्रॉम किलिंग ऑफ द लिविंग बींग्स कि हमें किसी को मारना नहीं है हालांकि देखिए किलिंगा वार के पहले उसने काफ़ी सारी किलिंग्स की थी लेकिन बाद में उसका टर्न हुआ था ना तो फिर जब वो उसने खुद ही सभी लोगों को मारना बंद कर दिया तो वो सभी को जो है वो सलाह देता था कि किसी को मारना नहीं चाहिए और ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले वो चीज़ अपने पे लागू करो कि अगर मैं नहीं मार रहा तो तुम ना मारो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों को तो कहता फिरूँ कि किसी की किलिंग नहीं करनी और ख़ुद मारता रहूँ तो, तो फिर ये आ, अच्छा नहीं होगा ना मतलब खुद तो वो काम कर रहे हो और दूसरों को सलाह दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें किसी की भी किलिंग नहीं करनी चाहिए ठीक है नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स हमें इंजरी नहीं पहुंचानी चाहिए क्रिएचर्स को ये क्रिएचर्स को नॉन इंजरी वाली बात आपको बुद्धिज़म एंड जैनिज़म दोनों में देखने को मिली थी आप रिकॉल कर सकते हैं लास्ट लेक्चर्स को दोबारा सुनकर अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड उसके बाद बात करते हैं स्पेंडिंग लिटल एंड एक्यूमुलेटेड लिटल वेल्थ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा पैसा जो है वो इकट्ठा करके रख लिया इसका भी हड़प लूँ मैं उसका भी हड़प लूँ ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए हालांकि आप सोच सकते हैं कि जो जब डेथ आती है तो कोई साथ नहीं लेके जाता वेल्थ वगैरह तो जितनी आप Uh, मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ लेस करेंगे और हैप्पी रहेंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि uh, जो है आप कुछ खर्च ही नहीं कर रहे ठीक है स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी आपने uh, जो है अभी चीज़ मार्केट में पहुंची भी नहीं है और मुझे ये लेनी है ठीक है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए लिटल जिस चीज़ की नीड है आप उस चीज़ को करिए ना अगर आपके पास एक फ़ोन है ठीक है और ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपको आईफोन ही लेना है अगर दूसरा फ़ोन आपका काम कर रहा है तो आप उसी से काम चला सकते हैं तो स्पेंडिंग जो है वो एक प्रॉपर होनी चाहिए ऐसे अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए ठीक है माइंडनेस इन अ केस ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर तो माइंडलेस दिखानी चाहिए सभी लिविंग क्रिएचर में ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए अटैचमेंट टू मोरलिटी होनी चाहिए प्योरिटी ऑफ हर्थ सबसे मुझे इंपॉर्टेंट बात यही लगता है कि अगर आपका दिल साफ है तो आप जग में अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएंगे ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऊपर से तो अच्छे होते हैं लेकिन हमारे दिल में वो खोट होती है फिर हम चलाकी वाले काम करते हैं फिर हम सेल्फिश हो जाते हैं ठीक है तो वो सारी बातों को अगर आप निगलेक्ट करेंगे सभी मिलजुल के रहेंगे यूनिटी दिखाएंगे प्योरिटी ऑफ हर्ट के साथ ये सब कुछ पॉसिबल होगा ठीक है धामा इज अ कोड फॉर मॉरल एंड द वर्चुअस लाइफ तो धामा जो है वो एक कोड है मॉरल एंड द वर्चुअस लाइफ का जैसे कि उसने कहा था कि धामा को मैं जो है किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं करता ये कोई रिलीजन वगैरह नहीं है जैसे कि आगे अगली लाइन में ही लिखा हुआ है ई नेवर डिस्कस गॉड और द सोल और द रिलीजन तो धामा को वो रिलीजन वगैरह नहीं मानता था मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट मानता था ठीक है कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट और मॉरल वैल्यूज मॉरल लॉज ये जो हमने बातें ऊपर की हैं ठीक है Ashoka implanted a moral law, Dhamma as a governing principle in every sphere of life. तो ये line important है आप इसे याद कर लें ठीक है कि इन्होंने moral law को जो है implant किया moral law के बारे में लोगों को बताया ठीक है Ashoka practice all kinds of principles of Dhamma और ask his countrymen to uh, control their passion. कल्टिवेट प्योरिटी ऑफ लाइफ एंड करेक्टर इन द इनर मोस्ट थॉट ठीक है ये सभी बात बार, बातों के बारे में उन्होंने सबको कहा कि फॉलो करें लर्न अदर रिलीजन ऐसा नहीं हो कि अपने ही रिलीजन पे एम्फोसाइज करें उससे क्या होगा कि 
हम दूसरे जो रिलीजन के लोग लोग हैं उनसे हम मिलजुल नहीं पाएंगे इसीलिए हमारे कहते हैं कि सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दो ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग एक ही हैं कोई रिलीजन आप सोचे ही मत कि है ठीक है ऐसे होना चाहिए एब्सटेन फ्रॉम किलिंग और इंजरी एनिमल वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं रिगार्ड करना है सबका चैरिटेबल होना चाहिए हमें ठीक है रिस्पेक्ट देनी चाहिए टीचर फ्रेंड्स मदर पेरेंट मदर फादर ठीक है और टीचर्स वगैरह को स्लेव्स को हमें अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए सर्वेंट्स को भी ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अच्छा बिहेव करना चाहिए टेल द ट्रूथ झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए तो अशोका ने ऐसा कुछ प्रीच नहीं किया नॉट ओनली प्रीच अशोका नॉट ओनली प्रीच बट हैड एक्चुअली प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल वही बात आ गई कि पहले वो खुद करता था तभी वो दूसरों को सलाह देता था ऐसे ही होना चाहिए कि पहले खुद को फॉलो करना चाहिए और फिर दूसरों को सलाह देनी चाहिए तभी तो वो उसने कीलिंग कीलिंग जो थी किलिंगा वॉर के बाद वो त्याग दी थी ठीक है अबंडन कर रही थी कर दी थी अगर वो किलिंग करता रहता और लोगों को कहता कि किलिंग नहीं करनी है तो फिर फिर वही बात आ जाती कि खुद तो फॉलो करते नहीं हैं और दूसरों को कहते हैं ठीक है तो ये बात नहीं थी पहले वो खुद प्रैक्टिस करते थे अपने प्रिंसिपल्स को और फिर दूसरों को कहते थे कि उसे फॉलो करें ठीक है अशोका मेड द लिबरल डोनेशन टू द ब्राह्मणस एंड एस्थेटिक ऑफ डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट तो ब्राह्मणस को भी वो डोनेशन वगैरह दिया करते थे अशोका ने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स को इस्टेब्लिश किया था ह्यूमंस के लिए इवन एनिमल्स के लिए भी और रेस्ट हाउसेस का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था तो ये बात एक आप याद रख सकते हैं अशोका की ठीक है और उसने काफ़ी सारे ट्रीज़ वगैरह भी लगवाए थे रोड के अलोंग में फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो ये भी काफ़ी अच्छा काम है इसका अशोका का और ये सभी कलिंगा वॉर के बाद ही होता है तो अशोका ने बुद्धिज़म अपना लिया था क्योंकि ये वही बात जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कलिंगा के बाद जो है अशोका ने बुद्धिज़म को अपना लिया था नॉन वायलेंस को अपनाया था नॉन इंजरी टू द लिविंग बींग्स को अपनाया था जो कि बुद्धिज़म की कहीं ना कहीं पर डॉक्टर थी ठीक है अशोका अपॉइंटेड स्पेशल क्लास क्लास ऑफ ऑफिसर्स जिसे कहा गया धर्मा महामंत्रास ठीक है तो ये वर्ड आप याद रखेंगे धर्मा महामंत्रास जहाँ भी धर्मा आ गया ये धामा से रिलेटेड था ठीक है कि मतलब कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है मॉरल लॉज हो गए तो ये स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिसर्स बिठाए थे अशोका ने जिसे जो है धर्मा महामंत्रास बोला गया ठीक है और उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि वो धामा को जो है वो प्रोपोगेट करना था अमंग द पीपल्स तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज ठीक है अशोका कंडक्ट इज द धर्मा यत्राज जिससे रिलीजियस जर्नी भी बोला गया इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशर टू डू द सेम तो वो भी यही कहते थे कि आप भी दूसरे देशों में जाके रिलीजियस बातों को फैलाए इवन इसने भी अशोका ने भी अपने सन एंड डॉटर को जो है श्रीलंका भेजा था ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके टू प्रोपोगेट द धामा ही सेंड हिज मिशनरीज टू द अब इसने कहाँ कहाँ भेजे थे वो भी आपको पता होना चाहिए एशिया में एशिया में तो जाएंगे ही क्योंकि हम भी एशिया में ही आते हैं ठीक है इजिप्ट भी गए थे ये अफ्रीका में ठीक है एंड ईस्टर्न यूरोप तक भी इन्होंने अपने मिशरी मिशनरीज भेजे थे और सम ऑफ द फॉरन किंग्स फ्रॉम हुम अशोका रिसीव द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म वर मतलब किसने किसने बताया था तो सीरिया के थे एक एंटिकुलस थियो और इजिप्ट के मैंने बताया आपको इनका नाम पहले भी आया था अगर आप रिकॉल कर पाए हो तो लास्ट लेक्चर में ठीक है तो आप इनके नाम प्लीज़ रीड कर लीजिएगा मैं गलत प्रोनाउंसिएशन भी इसकी कर सकती हूँ ठीक है मैसेडोनिया के किंग और ये सिप्रस का ही है ठीक है और ये एपिडस का ठीक है अलेक्जेंडर जो था इन जमी की तरफ से भी मैसेज मिला था कि बुद्धिज़म के बारे में उनको पता चला है अशोका को ऐसा मैसेज रिसीव हुआ था तो अशोका सेंट हिज सन जैसे कि मैंने बताया उसने अपने लड़के महेंद्रा को और डॉटर संग मित्रा को भेजा था श्रीलंका टू प्रोपोगेट द बुद्धिज़म ठीक है तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे उन इनके डॉटर एंड सन का नाम भी आपको लर्न होना चाहिए ठीक है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर अब आ, मुगल नहीं सॉरी मोरियन मुगल तो काफ़ी आगे जा के आएगा ये तो अभी शुरुआत ही है हम पढ़ रहे हैं एंशियंट और मुगल तो आपका मिडीवियल में आएगा ठीक है तो सॉरी फॉर दैट एंड डिक्लाइन ऑफ मोरियन एम्पायर देखते हैं अब इतना बड़ा मोरियन एम्पायर जो कि अमू रिवर से चलता हुआ और आपका कावेरी के डेल्टा तक था वो अब डिक्लाइन कैसे हो गया इतना बड़ा जो कि अशोका ने फोर्टी ईयर्स तक राज किया ठीक है और टू 
थर्टी टू में इसका ये जब डेथ हो गए इनकी डेथ हो गई अशोका की उसके बाद अशोका की डेथ के बाद जो इनका राज्य है वो टूट गया ठीक है ब्रेक हो गया अलग अलग पार्ट्स में तो 50 इयर्स आफ्टर द अशोका डेथ सेवन किंग फॉलोड हिम इन द सक्सेशन तो सात सेवन जो किंग्स हैं वो एक के बाद एक आते हैं मतलब अपने हेरिडिटरी पोजीशन पे ही ठीक है अशोका की डेथ के बाद द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट और जो एक पार्ट था उसे गवर्न करता था मीन्स वेस्टर्न पार्ट जो था ठीक है तो जब हम बात करें वेस्टर्न की उन्हें जो है कुनाला एंड सम्प्रीति और कुछ अदर ये तो करते थे वेस्टर्न पार्ट को ठीक है और ईस्टर्न पार्ट को सिक्स सक्सेसर ऑफ मॉरियन किंग्स करते थे फ्रॉम द दशरथ टू बृहद दर था ठीक है दशरथ आप याद रखेंगे और यहाँ से कुनाला याद रखेंगे ये भी इनके बेटे ही थे ठीक है अशोका के बेटे थे वेस्ट में कुनाल कुनाल जिसे बोलते हैं आप लिखने में ए डालते हैं ये ठीक है और इधर ये दशरथ ठीक है तो वेस्ट में जो है वो कुनाला ने राज किया और दशरथ ने ईस्ट में किया मतलब ये फ्रेगमेंटेड हो गया जो अशोका का राज्य था वो इनके बच्चों ने बांट लिया एक तरह से ठीक है वो जो दशरथ वाला पार्ट था जो ईस्ट में था उसकी कैपिटल उन्होंने पाटलिपुत्र ही रखी जो कि पटना है ना आज द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द मॉरियन एम्पायर वर चैलेंज बाय द आंद्राज इन द साउथ इंडिया एंड कॉन्टीन्यूस अटैक ऑफ द ग्रीक किंग इन द वेस्ट तो ये तो चलता ही रहा कि आंद्राज वालों ने भी इन पे अटैक करना शुरू कर दिया जो कि साउथ के थे और जैसे कि हमने ना लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त आई थिंक लास्ट लेक्चर में था कि चंद्रगुप्त मौर्या ने जो कि इनके पर दादा थे अशोका के उन्होंने साउथ तक जो है वो कॉन्कर करने की कोशिश की थी एक्सेप्ट कलिंगा ठीक है एक्सेप्ट कलिंगा अगर आपको याद हो तो आ, मतलब कि आपका बहुत अच्छा रिविजन चल रहा है ठीक है लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप जाके उसे पढ़िए वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है ठीक है तो इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ इंडिया को ज़्यादा कॉन्कर कर लिया था एक्सेप्ट कलिंगा वहीं पे जो अशोका एंड बिंदुसारा थे इसके चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोका तो इन दोनों पुत्र पिता ने जो है साउथ कॉन्कर ज़्यादा नहीं किया था लेकिन अशोका ने यहाँ पे कलिंगा को हासिल कर लिया था ठीक है तो आ, हम कहाँ थे हाँ तो इन्होंने ये बोला है कि तब जो है पहले तो अशोका ने जो है सिर्फ कलिंगा पर ही फोकस रखा बाद में उसने बोल दिया कि हम किलिंग्स वगैरह नहीं करेंगे तो उल्टा क्या हुआ आंद्राज ने चैलेंज करना शुरू कर दिया मीन साउथ वाले अब अटैक कर रहे हैं ठीक है और कॉन्टिन्यू अटैक इनका ग्रीक के साथ तो चलता ही रहा ठीक है द किंग ब्री ब्रिहदता वॉज किल्ड बाय द पुष्पा पुष्या मित्र हु वॉज द ची कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी तो ये इनके बेटे थे जो कि ईस्ट में थे ठीक है अशोका के पुष पुष्या मित्र ने इनको किल कर दिया ये इसका रीजन यही था कि जो ये थे ये ब्राह्मण थे ठीक है और ये जो है ये बुद्धिज़म को प्रोपोगेट कर रहे थे तो इनको लगता था कि अगर सभी बुद्धिज़म को प्रोपोगेट करते रहेंगे तो हमारा जो हिंदू रिलीजन है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसी की वजह से उनको आ, मार दिया ठीक है द इंसिडेंट ऑफ किलिंग द किंग इन फुल व्यू ऑफ पब्लिक एंड इन प्रेजेंस ऑफ हिज आर्मी क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट द किंग नाइदर इंजॉय द लोयलिटी ऑफ हिज ओन आर्मी नॉट सिम्पति ऑफ द पीपल तो ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइन ठीक है दिस इज ओनली रिकॉर्डेड इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया ट्वेल्थ सेंचुरी द किंग वॉज मर्डर्ड एंड रिप्लेस और इसको मार के खुद बैठ गया था ये गद्दी पे ठीक है पुष्पम द थ्रोन बट ही नेवर डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ किंग बैठ तो गया था वो थ्रोन पे लेकिन अपने आप को कभी राजा नहीं बोला राधा रिटेन टू द टाइटल ऑफ सेनापति क्योंकि वो सेनापति था इसका बृहद बिद्राह दत्ता का तो ये भी सेनापति ही की ही पोजीशन पे रहा ठीक है इन द वेरी ड्रास्टिक वे मोरे ने पायर डिक्लाइंड और इसी के तरीके जब इसको मार दिया इन्होंने इसको मार दिया वहीं पे ही मोरे ने पायर समाप्त हो जाता है और ये अपना ही एक एम्पायर स्टार्ट कर देते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और जो है फिफ्टी ईयर्स का राज जो अशोका ने इस्टेब्लिश किया था उसकी डेथ के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है ठीक है आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग मोरियास तो मोरियास के बारे में काफ़ी नॉलेज हमें अभी और भी लेनी है कि क्या क्या था उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ठीक है वो सारी बातें भी हम करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच